Hola bueno, muchachos, bienvenidos a un nuevo video más del canal En esta ocasión les traigo mi reseña de la película Feliz Día de tu Muerte o Happy Dead Day La cual ya tuve la oportunidad de ver que me invitó Universal Pictures a verla Y de hecho estuve regalando algunos pases para los que son de Guadalajara Y yo fui a esta misma función y bueno, no podía quedarme fuera de hacer mi respectiva reseña Comentando los detalles de esta película Pero claro está, esta vez no voy a dar spoilers porque no se las quiero arruinar De hecho la película... Eh, funciona por las sorpresas que te puede dar Y si tú le cuentas a alguien estas sorpresas Como que creo que sí se la puedes arruinar un poco Así que mi reseña será libre de spoilers Para todos aquellos que luego no les gusta ese tipo de detalles Bueno, ya saben, no tendrá spoilers algunos O si voy a mencionar algún dato interesante Pues les advertiré un poco antes Pero no, de hecho será libre de spoilers Así que bueno, pues comencemos Primero que nada tenemos la trama, eh, que como saben, si han visto el tráiler, obviamente muchos lo vieron, este, trata de esta chava que el día de su cumpleaños eh, vive un día normal, pero de repente ese mismo día la asesinan, este tipo con esta máscara con cara de bebé, ¿no? Y este, la asesinan y de repente se da cuenta que vuelve a despertar en el mismo día de nuevo, repitiéndose todos los mismos factores, este, eh, en, en el mismo ciclo, todo pasó exactamente igual de nuevo. Esto obviamente la asusta inmediatamente, no sabe qué pensar, está asustada, no sabe qué está sucediendo Y bueno, empieza a tener estos ciclos de repeticiones constantes, ¿no? Lo cual este, tiene muchas, este, tiene mucha influencia en el Día de la Marmota, que bueno, más adelante comentaremos esto Pero tiene este, este concepto de repetir lo mismo, ¿no? Claro que tiene algunas diferencias que se marcan en la trama pues, para que no sea exactamente igual Pero sí está obviamente basada en el Día de la Marmota, claro está, ¿no? Esta chava... Hace un gran papel, este, se llama la chava esta, eh, Jessica Roth. El personaje se llama Tree en la película. Eh, es un, eh, ella te demuestra que es un personaje que es malo, que no trata bien a las personas, si quiere no la saluda, que anda de, de pirueta con todos los chavos metiéndose, este, no les contesta los mensajes, etcétera, etcétera. Te van a entender que es una mala persona, pero tiene un trasfondo en la película del por qué es así, ¿no? Entonces te van este, contando la trama poco a poco, cómo se va desarrollando y vas conociendo un poco más de su historia conforme va pasando la trama, ¿no? Eh, de hecho, al principio no tienes ninguna idea de quién puede ser que el, la idea de por qué la quieran asesinar, ni el motivo. Realmente nunca sabes, que son, casi ya muy cerca al final. Entonces, eso es lo interesante, que toda la película te mantiene en, en suspenso, sin saber qué es lo que está pasando realmente. Y eso es lo interesante de la película. Por eso les digo que no es bueno como que decir los spoilers, porque te la arruina prácticamente, ¿no? Y bueno, esta chica llamada Jessica Roth eh, hace un gran papel... Eh, ella tiene cara como chistosa, hace muchos gestos como que divertidos, como cómicos, como de broma Yo a ella sí la pondría en papeles como de este tipo divertidos Más que un papel serio porque ella no tiene como que esta actitud, es muy guapa, muy bonita Pero no tiene esta actitud tan seria como de actriz de ese tipo Yo la veo más como en este lado con toques cómicos, como en este caso de esta película Que independientemente de ser como de terror o suspenso tiene elementos cómicos dentro de la trama Entonces ella encaja perfectamente porque es muy talentosa en este aspecto Y muchas de las partes te hacen este, eh, reír o, este, o sonreír por la manera en que las interpretó No sé si es a propósito o, este, o simplemente pasa por su interpretación No sé si la improvisó, realmente no sé Pero es bastante divertida su interpretación, cómo se realiza, cómo se mueve los, los gestos, todo ese tipo de cosas, está bastante cool Hay una parte donde ya se empieza a acostumbrar a esto de las este, muertes Y eh, ya sale desnuda, que eso también lo hizo en, en la película de Bill Murray También hace cosas similares, muy locas Esta película tiene sus elementos también Y eh, obviamente nunca se ve desnuda en pantalla, que aclarar, ¿no? Pero bueno, tiene esos elementos bastante divertidos que hacen a la película uh, entretenida Lo que tiene esta película es eso, que te entretiene de principio a fin no hay escenas como que violentas, de gore o cosas así, no las tiene. Esta película es más como para mantenerte en el suspenso, de saber, no, no saber qué es lo que está pasando o qué va a pasar. Y eso es lo interesante de la película, más que querer ver asesinatos o violencia o este tipo de cosas que no las tiene. El título en sí creo que es demasiado exagerado para el concepto de la película. Me hubiera gustado más otro tipo de título, pero obviamente este llama la atención al público joven, que quizás es la idea que ellos querían hacer, ¿no? El segundo personaje principal que... En sí, la mayoría del elenco aparece pero no tiene tanta presencia Son papeles como que muy cortos Y la que vemos casi todo el tiempo en pantalla es a esta actriz, a Jessica Rudd eh, Porque el personaje de Tree eh, Pero el otro personaje que sale ligeramente más tiempo en pantalla Es el personaje del actor Israel Brosent, eh, Brosart Que interpreta a Carter Este personaje de Carter este, 
eh, tiene presencia y es importante de cierta manera en la película también. Eh, no lo habían anunciado mucho porque es, sí puede ser como el coestelar, aunque les digo, tampoco es que aparezca tanto en pantalla, sino más bien este tiene ciertos elementos que son importantes para... Para cómo se desarrolla más bien, ¿no? Entonces, eh, en sí, no, los personajes pasan a un segundo plano. Casi toda la película es basada en ella. Y se ocupaban a una chica que tuviera esta actitud para poder realizar bien la película. Y lo hizo bastante, bastante bien. De principio a fin, yo creo que sí cumplió con la expectativa de este proyecto, ¿no? Y bueno, como curiosidades tenemos eh, que la película contó con un presupuesto de 4 millones 800 mil dólares. Y en su primer fin de semana a nivel mundial ya había hecho los 31 millones. Entonces está eh, bastante bien, a la película no le fue mal. De hecho, le hicieron con muy poco dinero. Entonces también la promoción y la manera de este el marketing no fue tan caro pues para no salirse de los recursos que ellos tenían. Pero la película es bastante aceptable para el presupuesto en el que la realizaron. Eh, cumple con expectativa, es una película de bajo presupuesto pero está bien realizada entonces este sí vale mucho la pena son dos películas que no necesitan tantos eh, o efectos o cosas así para sorprenderte eh, y lo hace bastante bien entonces el presupuesto ya lo entiendo por qué quedó eh, en esta calidad la película que no me quejo, realmente está aceptable no, o sea, no, no, hay, no hay queja alguna pero se entiende que se hizo con muy muy poco dinero y bueno, al final de cuentas es un buen resultado ¿no? y bueno, en el trailer de la película se utiliza la canción In The Club de 50 Cent como el tono de cumpleaños de Tree. Sin embargo, debido al bajo presupuesto de la película, no se pudo utilizar dicho tema en la versión final del film, por lo cual se tuvo que crear una composición propia para utilizarla. Esa es una curiosidad bastante interesante, que yo pensé que esta canción iba a formar eh, parte importante de la película como tal, pero al final de cuentas eh, se supone que no pudieron pagar los derechos, porque si tomamos en cuenta que tienen muy poco presupuesto, pues cómo van a pagar eh, los derechos de, del uso de esta canción en toda la película, iba a ser muy caro. Entonces eh, no fue posible, entonces quedaron una canción nueva similar, parecida, y es la que se utiliza en la película, que al final de cuentas no es tan importante realmente, de hecho lo importante es la trama como tal, pero bueno, es un dato curioso e interesante que al final no se puede incluir, ¿no? Y bueno, el diseño del bebé este, y, la, y de la Universidad de Bayford, donde se lleva a cabo la trama de la película, eh, y también de la máscara del Baby Killer, fue diseñada por Tony Gardner, quien realizó la máscara de Ghostface, es decir, el icono de horror de la franquicia Scream, el cual a su vez se basaba en el famoso disfraz de Halloween llamado de El Padre de la Muerte o La Muerte, ¿no? Entonces, me parece bastante cool que sea el mismo creador o el mismo diseñador del Ghostface de Scream el que haya diseñado esta máscara del Baby Killer. Eso se me hace bastante cool. Yo desconocía este dato hasta que ya vi la película y me, después me puse a investigar. Me enteré de este detalle y es bastante cool. Para los que son fans de Scream, esta película les va a gustar porque tiene muchos elementos de, la, de las películas de Scream en esta misma película. Mezclado con los toques de cambio de tiempo, lo cual está también bastante cool. Y miren, ahora también ya saben que el mismo creador estuvo involucrado en el diseño del personaje también. Originalmente el diseño de la mascota de la universidad eh, y la misma máscara que sucedía en la película era la de un puerco, o sea tenía la cara de un cerdo, pero debido a que esto era demasiado utilizado en la saga So, mayormente en la saga So, se decidió modificar y claro que lo entiendo, en la reciente película que viene de este decir Jigsaw, los pósters promocionales mostraban mucho a este personaje con eh, esta máscara de cerdo ¿no? que se utilizó en anteriores películas, en las últimas ya no tanto, pero en esta película de Solo volvieron a retomar porque ocupaban una especie de imagen para venderla al público. Entonces hoy en día está muy de moda que tratar de vender esto. A pesar de que tienen el personaje de Billy, no sé, este, el, el muñeco de Jigsaw, no sé por qué optaron por de nuevo utilizar las máscaras de puerco. Pero bueno, en esta película se iba a utilizar algo parecido y decidieron mejor cambiarlo a la máscara del bebé killer, baby killer. Eh, lo cual me parece acertado, ¿no? Entonces, este, qué bueno que fue ese cambio para que no fueran parecidas o confundidas. El título original de la película era Half to Death, o a media muerte, o, la mitad de, o a la mitad de la muerte, ¿no? Me parece interesante que hayan cambiado el título, porque toda la película se grabó con ese título, como se llamaba Half to Death. Entonces, al final dijeron, ¿saben que Es que no suena lo suficientemente fuerte, no atrae al público, y me imagino que por este motivo decidieron cambiar al final el título de la película, pues para ser más llamativo al público joven, me imagino. Y creo que sí funcionó, porque a pesar de que la película, como les digo, no es tan violenta, eh, el título te hace creer lo contrario, ¿no? Y hasta el póster. Entonces, eh, como, como truco de marketing, pues les funcionó bien, ¿no? 
El chiste referente a la marca Subway que se menciona en la película fue improvisado por la actriz Jessica Rudd. Y es que este no estaba en el guión, esto lo mencionó el director, que a esta chica eh, se le ocurrió este chiste improvisado. Cuando vean la película la van a entender, que ella le dice que por qué la llevó a una cita a un chico, el, su primera cita a un Subway, que es esta cadena de, de lonches rápidos, ¿no? preparados rápidos. Y burlándose por, la, por el tamaño, ¿no? Que ya saben que son softways de 30 centímetros. Entonces, eh, le hace esta broma eh, en, en, en la película. Y es un chiste pues, que sale casi al principio. Y ahora entendemos que fue improvisado totalmente por ella. No lo había notado y es un guiño bastante interesante, una curiosidad. Y bueno, la máscara de bebé asesino se, se probó con algunos de los trabajadores de la compañía. Y este, como resultó que esos asustaron, se aprobó para ut utilizarla en la película. Es un dato bastante interesante que... Ellos tenían varios diseños, entonces decidieron probar la máscara del bebé en, contra los mismos trabajadores del proyecto de sorpresa y resultó que sí se asustaron bastante al ver esta máscara que pareciera tierna, pero al final de cuentas es como de un loco, por así decirlo, y como sí causó susto a, o, a asustar a todos los miembros del equipo, este, decidieron utilizarla en la película y creo que es muy acertada la elección de esta máscara porque sí, está bastante cool. De hecho, yo la estoy buscando, me quiero comprar una de estas máscaras para tenerla de colección, no es que me la vaya a poner para andar como loco en la calle. Si no la quiero tener en mi colección, ya tengo algunas máscaras de Jason y eso. Entonces esta máscara me gustó bastante y sí la quiero tener en mi colección. La voy a tratar de buscar porque sí, está bastante cool. Y bueno, originalmente se había elegido a Megan Fox eh, para el papel principal y la película iba a ser producida por Michael Bay. Al final nada de esto pasó por buena suerte. Obviamente este proyecto fue brincando de compañías. O muchas compañías lo estaban tratando de producir y nadie se animaba. Al final Blumhouse fue la que aceptó hacer el proyecto con muy poco dinero porque pensaban que no iba a resultar bien. Realmente la idea es bastante buena. Yo digo, ¿por qué no iba a funcionar bien? Este, la idea es muy buena. Y, pero querían poner a una cara famosa, en este caso a Megan Fox, para que este, vendiera a, o llegara a más público. Según ellos, obviamente. no A final de cuentas, no se, no, la, los escritores y la productora no aceptaron. Y decidieron irse mejor por un camino más este, sencillo, con Blumhouse, un poco más independiente. Y bueno, el resultado ya lo tenemos. Es una película bastante aceptable. Obviamente, si hubieran puesto a Megan Fox, a lo mejor hubiera llegado a más público. O si hubieran puesto a Michael Bay, hubieran cambiado el presupuesto, hubiera tenido más dinero. No sé, pero a lo mejor el resultado fuera, hubiera sido muy distinto. Entonces, me gusta cómo quedó. Al final, no es la gran película tampoco, pero está en un nivel aceptable. Y son de esas películas que este, valen la pena ver. No, no, no son lo mejor, pero valen la pena ver. Y bueno, se había dejado un final distinto al que podemos ver en la película actual, pero este hizo enojar tanto al público que se decidió modificar. Cuando ustedes ven la película van a entender un poco de este guiño, no les voy a dar ningún spoiler a, a, al respecto, pero sí, había un final que a, la, que a la gente no le gustó y al final se modificó, lo cual agradezco bastante, y me gustó el final que le dieron a la película, porque cuando la vean sabrán por qué. Y bueno, el body count o las muertes que hay en la película son de 8 muertos este, distintos, pero bueno, sin contar todas las, mu las muertes que pueda tener este personaje, que son varias, ¿no? Y conforme verán, en, en, cuando vean la película, verán todos estos datos. Eh, a mí me gustó mucho esto que también un body count. Eh, son raras las películas actuales que tienen un body count, pero bueno, esta película tiene su respectivo body count. Y bueno, el personaje de Carter eh, mencionó que el caso de Tree es muy similar al de The Ground, eh, Groundhog Day de 1993, es decir, el Día de la Marmota. Esto porque todos los eventos de ella se repiten cada día. Y es un guiño bastante interesante que se menciona cerca del final de la película. Me gustó ese elemento que hagan esta referencia a esta gran película. Eh, que es todo un clásico. Si no la han visto, pues tienen que verla. Y bueno, como conclusión, eh, es ese, ¿no? Tienen que ver la película del Día de la Marmota. Se llama Groundhog Day. Eh, salió en el 93. Si no la han visto, véanla antes de ir a ver esta película. ¿Por qué? Porque así van a atender esta película mucho mejor y la van a apreciar más. Hay gente que se puede desesperar por las repeticiones de las, de las tomas. Pero porque no han tenido la experiencia de ver este, películas basadas en esta, en esta forma antes. Entonces, si quieres ir a ver esta película y disfrutarla mucho mejor, pues vean el día de la marmota. También le pusieron en español Hechizo del Tiempo o algo así. Entonces, búsquenla. Es una gran película con Bill Murray. Está bastante interesante, es muy buena y van a disfrutar esa película tanto que después al ver esa también la van a disfrutar mucho más porque tiene elementos muy parecidos y que van de la mano. Así que esa es mi recomendación, vean primero el día de la marmota o el hechizo del tiempo y después vean esta película de Feliz Día de tu Muerte. 
Y bueno, como conclusión, pues sí, se las recomiendo bastante, vale mucho la pena. Sale este fin de semana, ya va a estar en los cines, así que vayan a ver. Este, no, no, no tienes que pagar 3D ni nada de ese tipo de cosas. Simplemente es ir a ver la película y disfrutarla ahora que viene Halloween, que aquí en México no se festeja tanto, pero bueno, por costumbre, este, pues lo aprovechamos para ver ese tipo de películas de terror. Así que muy recomendable desde mi punto de vista. Y bueno, aquí que termina este video, muchachos. Este, si no están suscritos, pues suscríbanse. Activen la campanita para que les lleguen todos los avisos de los nuevos contenidos que están llegando. Eh, vienen más datos curiosos, vienen más este, reseñas, comparativas, noticias interesantes, que está, como la de la película de Dora la Exploradora Live Action, que realmente nadie la esperaba. Y bueno, muchas más cosas eh, que estarán llegando aquí al canal para que estén suscritos. Muchas gracias por sus likes. Eso ayuda mucho al canal a que sea más reconocido, que los videos sean este, más vistos más, por más personas. Y también por compartirlos. Eso también ayuda bastante a que más personas lo conozcan. Y claro, me ayudan también a mí para que les siga trayendo más contenido interesante. Bueno, como en este caso. Y muchas gracias por compartirlo. Ya sea en sus redes sociales, en Facebook, en Twitter o en sus grupos de WhatsApp. Ya saben, eso se agradece. Próximas promos, viene la premier del Regreso del Demonio, ya es este próximo lunes, ya está muy cerca, si la quieres ver antes, la película sale el 2 de noviembre en cines, pero este, la premier aquí en Guadalajara, de la que estoy ya regalando pases, este, es este lunes 30, entonces si, las quieres, si la quieres ver antes que todos los demás para hacer tu reseña o contarle a tus amigos o etcétera, etcétera, pues ya está la promo ahí para que participen, está en el Facebook y también está en la página web www.criticsite.com y en el Facebook es eh, facebook.com diagonal criticsite, ¿no? Y la siguiente promoción sería la premiere de Jigsaw que también este, está muy cerca es hasta noviembre, pero bueno, noviembre ya está prácticamente aquí, entonces este, dentro de esta, de esta semana a la otra, así que estén muy, muy atentos Atentos para esta premier de Jigsaw. Tienen que este, ganarse algunas piezas de rompecabezas. Ya di eh, la primera pregunta. En un próximo video voy a dar otra pregunta más. Y al juntar las seis, las seis piezas, ya tienes tu pase para ir a ver esta premier. Así que estén muy atentos si quieren asistir a ver esta premier anticipadamente. Y después seguiría la Liga de la Justicia. Aún no me confirman el cine ni nada de estos datos, pero ya me confirmaron que sí voy a tener pases para esta premier de la Liga de la Justicia. Si eres fanático de los superhéroes, como también yo lo soy. Estoy seguro que quieres ver esta película y qué mejor si la puedes ver antes que todos los demás. Eso sería mucho más cool, obviamente. Así que voy a tener algunos pases para que estén muy al pendientes también de las redes sociales. Así que estén atentos del canal y también de nuestras redes. Y bueno, ahora sí, ya hablé bastante, muchachos. Nos vemos en la próxima entrega. Where's that garage?